ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സെക്യൂർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനാണ് നമ്മൾ സെക്യൂർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഈസ് ഇൻ എഫക്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ എൻഷുറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ വിസ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ കാർഡ് വിസ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ കാർഡ് ടീമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവസി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്യൂർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ സെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെറ്റിൻ്റെ സർവീസസിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൊവൈഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഓർഡറിംഗ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ എൻഷുവർ ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ ആയാലും പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയാലും അതിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്രേഷനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ദാറ്റ് എ കാർഡ് ഹോൾഡർ ഈസ് എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസർ ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഈ കാർഡ് ഹോൾഡർ ഓർ കസ്റ്റമർ ഈ കാർഡിൻ്റെ വാലിഡ് യൂസർ തന്നെയാണോന്ന് നമ്മൾ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ദാറ്റ് എ മർച്ചൻറ്റ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ മർച്ചൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം മർച്ചൻ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ത്രൂ ആണോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ മർച്ചൻ്റ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ദെൻ സെറ്റിൻ്റെ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് സെക്യൂർഡ് ആ സെറ്റ് ട്രാവൽ അക്രോസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ മർച്ചൻറ്റ് ഓർ സെല്ലർ നെവർ സീസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അത് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് വേറൊരു അറ്റാക്കറോ ആരും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം പാസ് ആവേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മർച്ചൻറ്റിന് കസ്റ്റമറ് ഓർ കാർഡ് ഹോൾഡറ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസിങ് ഡി ഇ എസ് ഡി ഇ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ഫ്രം കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു മർച്ചൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ദാറ്റ് ദീസ് മെസ്സേജ് കണ്ടൻസ് ആർ നോട്ട് ആൾട്ടേഡ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാർഡ് ഹോൾഡർ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനും പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സെറ്റ് നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യില്ല ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും ഷാവൺ ഹാഷ് കോഡ് ഇൻഫർമേഷനും വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കാർഡ് ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഓതന്റിക്കേഷൻ ആണ് സെറ്റ് എനാബിൾസ് മർച്ചൻറ്റ് ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് കാർഡ് ഹോൾഡർ ഈസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസർ ഓഫ് എ വാലിഡ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ച
മർച്ചന്റ് ആണ് നമുക്ക് തിങ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ മർച്ചന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മർച്ചന്റ് ദാറ്റ് ആസെപ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആൻഡ് അക്വയറർ ഒരു അക്വയറർ വഴിയായിരിക്കും മർച്ചന്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂവർ ആണ് ഇഷ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സച്ച് എസ് ബാങ്ക് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ കാർഡ് ഹോൾഡർ വിത്ത് ദ പേയ്മെന്റ് കാർഡ് കാർഡ് ഹോൾഡർക്ക് പേയ്മെന്റ് കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ അതായത് ബാങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അക്വയറർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് മർച്ചന്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓതറൈസേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് മർച്ചന്റിന്റെ പേയ്മെന്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പേയ്മെന്റ് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ അക്വയർ പറയുന്നത് ഒരു മർച്ചന്റിന്റെ ബാങ്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ ഇസ് എൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാങ്ക് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഓതറൈസേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ മർച്ചന്റിന്റെ പേയ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നതും പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ദിസ് ഇസ് എൻ ആന്റിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എൻഷുവേർഡ് ടു ഇഷ്യൂ എക്സ് ഡോട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് നയൻ വി ത്രീ പബ്ലിക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫോർ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് മർച്ചന്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ കാർഡ് ഹോൾഡർക്കും മർച്ചന്റിനും പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേക്കും ഒരു പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാർഡ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് മർച്ചന്റ് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അക്വയറർ ഇഷ്യൂവർ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതന്നെ ഒരു സെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് മർച്ചന്റ് ഉണ്ട് മർച്ചന്റിന്റെ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ദെൻ കസ്റ്റമറിന്റെ ബാങ്ക് ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ ബാങ്കിനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് മർച്ചന്റിന്റെ ബാങ്കിനാണ് നമ്മൾ അക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കസ്റ്റമറും മർച്ചന്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ബ്രൗസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു പർച്ചേസ് കസ്റ്റമർ ബ്രൗസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ട ഓർഡർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെറ്റ് സെൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അയാൾ ഓർഡറും ചെയ്തു പേയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷനും ചെയ്തു നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദെൻ മർച്ചന്റിന് പേ പേയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷനും ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മർച്ചന്റ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാലിഡ് കസ്റ്റമർ തന്നെയാണോ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യും സോ തേർഡ് വൺ മർച്ചന്റ് ഫോർവേഡ് പേയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബാങ്ക് മർച്ചന്റ് മർച്ചന്റിന്റെ ബാങ്കിലോട്ടേക്ക് പേയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ ആ മർച്ചന്റിന്റെ ബാങ്ക് കസ്റ്റമറിന്റെ ബാങ്കിലോട്ടേക്ക് ഓതറൈസേഷൻ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും ബാങ്ക് ചെക്ക്സ് വിത്ത് ഇഷ്യൂവർ ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓതറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ഹോൾഡർ ഉണ്ടോ ഇയാൾക്ക് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഇയാളെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മർച്ചന്റിന്റെ ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ ബാങ്കിലോട്ടേക്ക് ഒരു ഓതറൈസേഷൻ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന്റെ ബാങ്ക് ഓതറൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മർച്ചന്റ് ബാങ്കിലോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും ദെൻ മർച്ചന്റ് ബാങ്ക് ഓതറൈസ് പേയ്മെന്റ് മർച്ചന്റിലോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും മർച്ചന്റിന് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇയാൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മർച്ചന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡർ ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മർച്ചന്റ് ക്യാപ്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പേയ്മെന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാങ്കിലോട്ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും ദെൻ മർച്ചന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ടേക്ക് ബാലൻസ് കയറും ആ സമയത്ത് കസ്റ്റമറിന്റെ ബാങ്ക് എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബില്ല് കസ്റ്റമർക്ക് പാസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇത്രയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് ഇവന്റ്സ് നടക്കുന്നത് ആ ഇവന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കസ്റ്റമർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമർ സെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ദെൻ കസ്റ്റമർ റിസീവ്സ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും which is signed by the bank this certificate verifies customer public key and expiration date then merchant certificate two certificates for two public key it
send order information and payment information to the merchant together with the customer certificate so the merchant can verify that he is dealing with a valid customer then merchant requests payment information authorization the merchant forward payment information to payment gateway to determine whether the customer has sufficient fund or credit card for the purchase nammal varnu payment gateway nu parayunnathu merchant inde payment request ellam authorize cheyan vendittana nammal payment gateway kodukkunnathu ivide merchant customer inde eduthunna payment information kitti kaynale adu payment gateway il send cheyum customer ku സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയിലോട്ടേക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്തത് മർച്ചൻ കൺഫോംസ് ദ ഓർഡർ മർച്ചൻ സെൻ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ടു കസ്റ്റമർ മർച്ചൻ്റെ ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കസ്റ്റമർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ദെൻ മർച്ചൻ്റെ ഷിപ്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കസ്റ്റമർ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സും സർവീസസും മർച്ചൻ്റ് ഷിപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ മർച്ചൻ റിക്വസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് എല്ലാം ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മർച്ചൻ്റെ പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ദിസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് സെൻഡ് ടു പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ വിച്ച് ഹാൻഡിൽസ് ദ പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ് കസ്റ്റമർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗുഡ്സും സർവീസസ് എല്ലാം ഷിപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തത് മർച്ചൻ്റെ പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ ആണ് പേയ്മെന്റ് പ്ര